Olá, navegantes! Eu sou a professora Cristiane Oliveira, do curso técnico em administração, no momento professora formadora da disciplina de introdução à administração. Na continuação desse nosso bate-papo, nós já estamos na terceira semana, nós vamos falar sobre o PODC, especificamente, sobre ferramentas administrativas. Para isso, como administrador, é importante você rever conceitos e entender los para que isso seja colocado de forma prática e usual no seu dia a dia. Vou ter a honra de receber aqui, conosco, para falar sobre isso, o professor Carlos Miranda, que é administrador, professor de logística e tem uma ampla experiência como é, consultor no setor e conhece fantasticamente sobre o assunto. Professor, seja bem-vindo. Okay. Seja bem-vindo, apresente-se, é uma honra ter o senhor aqui. Bom dia a todos e todas. Estão contribuindo hoje com a professora Cris no curso de administração. Eu aqui na ETEPAC sou professor do curso de logística, mas divido, obviamente, o meu tempo, minhas atividades com as atribuições de administrador. Não é? Então hoje eu venho com a contribuição para o curso de administração, sobretudo na disciplina de planejamento, direção, organização e controle, e aí trazer a, a, a algumas informações que são pertinentes à atuação do administrador. Então estou à disposição de vocês. É uma honra para a gente, como eu já disse. A gente entende que como administrador e como, com expertise em diversas áreas de consultoria, em logística e administração, tem pontos que são muito importantes da nossa é, extensa passagem pela vida profissional. Isso. Me diga, professor, como é que o senhor pode descrever essa importância como administrador e de que forma as ferramentas foram importantes para essa avalanche de possibilidades e de, de coisas positivas na sua vida profissional. Muito boa pergunta, Cris. A gente sabe que as ferramentas elas são utilizadas para medir, né, para monitorar e controlar as operações decorrentes das várias áreas funcionais de uma organização. Sim. Seja nas operações de produção, na área de marketing, na área de distribuição, na área de finanças, recursos humanos também. Então as ferramentas elas vêm para contribuir, sobretudo, com a gestão. Né, e criar o um mecanismo de monitoramento e controle. Então, eu fiz um destaque aqui, né, por solicitação da nossa amiga, da professora Cris, então, trazer algumas é, ferramentas que contribuem não só para a gestão administrativa, mas também para sistemas de gestão da qualidade é dentro das organizações. Então, a gente faz o primeiro destaque aqui com a utilização do organograma, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão, mas que contempla, né, a gente chama, costuma dizer que visualmente, é a radiografia da hierarquia e responsabilidade da empresa. Então, nesse primeiro exemplo que vocês estão vendo, é um organograma em que ele mostra a responsabilidade e a autoridade. É um sistema não é, visual que, que já demonstra que é uma organização onde a autoridade ela é verticalizada. Não é? As ações, o comando, tendencialmente vem de cima para baixo, ou seja, vem da direção, até as áreas funcionais da organização. Mas aí cabe também o um destaque para outro tipo de organograma, que graficamente também descreve a hierarquia e a responsabilidade, só que agora o processo de comunicação, Cris, ele já vem de forma mais horizontalizada. Então, voltando, aqui nós temos uma estrutura verticalizada, onde a figura de topo é a do presidente, não é? e abaixo as outras áreas, né? as funções e as operações. Aqui, de outra forma, nós temos uma comunicação mais horizontalizada entre o presidente e os demais operadores. Então, a comunicação é mais fácil de fluir. Né? Você, a gente percebe a responsabilidade, mas aquele caráter é, vertical de comando... Mais rígido, do, é, né? De uma forma mais rígido, rígido, já não se encontra nessa estrutura horizontal. Né? Porque você não vê a figura de quem manda e de quem obedece, porque eles estão em linha se comunicando. Acho uma coisa importante salientar é que, quando a gente analisa os organogramas de uma forma é, teórica, que são enquadrados e, e a, essa isso, estrutura verticalizada isso. de cima para baixo, de lado direito para esquerdo, a gente tende a, a imaginar que o presidente, sendo ele o principal, seria a figura que manda. Ou seja, Quando é na topo, é, é? que está lá, isso exatamente, aí está ali, ó, presidente, ele está no topo. Quando a realidade, ele nada mais é do que um bom condutor. Por Perfeito. isso, a, o organograma linear permite essa Correto. comunicação 
flexível. A gente vai ver aí que reduz né, a, a, a hierarquia, hierarquia e isso. aumenta a comunicação, isso. flexibilizando a ponta, é. que é lá o operador. A gente sai daquele modelo engessado né, de organização que nós vimos no Sim. passado. Contudo, é possível que a gente ainda encontre companhias, organizações e empresas que tendencialmente utilizam a estrutura mais hierarquizada. Mas há uma tendência hoje de que a comunicação e a responsabilidade seja horizontal. Mas Fiz o um destaque também de outra estrutura, né, de organograma, e aí já demonstra que há uma comunicação, uma mistura, uma mistura. entre as diferentes funções, né, entre as diferentes áreas funcionais de uma empresa. Contudo, o processo de comunicação se dá ali naquela estrutura sem interrupções, não é? sem a, a, a ambientação das baias, né, dos, do, das salas que são separadas, departament, departamentalizadas. Isso. Aí há uma mistura... Não é? A gente pode até usar o jargão, é junto e misturado. Tudo junto então, e misturado. Pois é, então há um equilíbrio de hierarquia, há um equilíbrio de responsabilidade com tudo. O liderado, ele evidentemente vai continuar é, se reportando a quem ele tem a responsabilidade de dar satisfações. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente vê esse organograma, esse modelo de gestão Sim. circular, a gente percebe que... É, a interação do, do, do todo do é todo. maior e, por isso, a flexibilidade. Isso. Mas isso não tira do gestor o a direito à autoridade, autoridade é. não é isso? Para é. que a gente não fique achando que, como está muito fluido, Correto. Né? a questão Correto. da hierarquia é. ser mantida, porém, com flexibilidade de gestão. E, e para que o nosso aluno entenda, a autoridade nada tem a ver com autoritarismo. Sim. Né? Então, percebe-se ali que os diretores Perfeito. estão se comunicando, não há uma separação entre eles, e sim há uma, uma junção, eles, eles estão na, na mesmo, mesmo grupo, na mesma equipe, mas a autoridade de cada um prevalece. Ou seja, cada um tendo aí a sua responsabilidade na sua área funcional. Então esse organograma ele é bem interessante e é um organograma que tradicionalmente, não é? aliás, tradicionalmente não, habitualmente tem sido adotado nas organizações de tecnologia, é naquelas onde se estimula a criatividade e a inovação. Todo mundo está muito junto, muito próximo. Então as conversas elas acontecem de forma muito fluida, mais tranquila. E aí a gente vai falar de inovação, porque quando a gente fala de inovação, a gente Sim. fala de diversos pensamentos, Correto. sobre diversas possibilidades, e a partir disso, a projeção de uma administração rápida e com ganhos, né? Então, com ganhos maiores para todos. Percebam que numa estrutura como essa, Há essa predisposição ao estímulo da criatividade. Eu tô, estou tô junto do meu diretor e de outros diretores. Perfeito. Então, não só a criatividade e a inovação, mas também a possibilidade, inclusive para o jovem, né, para o aluno que está no curso de administração, entender que ele pode, numa estrutura como essa, ser estimulado não é, a ações empreendedoras. Ele pode se tornar um profissional empreendedor numa estrutura como essa. Então, é muito importante que ele perceba isso e tem essa convicção de que ele consegue, numa, num ambiente como esse, ser estimulado. Eu vejo que, é, como administrador, a gente... É, eu estou falando da parte de, de, de estudo teórico, né? Sim. A gente se pergunta muito, quando a gente é aluno, assim, por que, que a gente precisa estudar tanto? Por que, que a gente precisa ver tanta figura? E aí eu queria... Vou trazer aí uma, uma ajudinha para nós professores. Por que, que a gente coloca tanta figura? É que a ideia de visualizar algo que te estimule a uma criatividade é que vai te levar a criar outras ferramentas. É. Por isso a ciência é tão importante. A, o organograma, que é essa ferramenta visual, então ela me dá todas as condições de saber a que eu devo me reportar. Não é? Quem são os meus pares que têm praticamente a mesma, é, as mesmas responsabilidades? Então, visualmente, a gente consegue se enxergar dentro dessa estrutura. Isso é muito importante. É importantíssimo. E, mas, além disso, além dos organogramas, nós temos outras ferramentas. Correto, é? perfeito. Porque administrar, ele não se resume apenas a você entender quem é gestor, não. quem é coordenador, quem está na base, quem está na ponta. Nós, existe uma, uma, uma gama de outras é. ferramentas. Professor, se o Aqui foi um destaque. É né, um que nós destaque. fizemos a partir... Do, dos organogramas. Do organograma. Mas aí vale a pena também rever o último, né? Isso, esse isso, último isso. é muito interessante. Então, é, a gente separou esse aí porque ele já demonstra é, e já faz essa correlação com a disciplina. Com a disciplina. Então, aqui, se, se a gente prestar atenção, vai ver 
a questão do planejamento, da tomada de decisão, da direção, do controle, da organização, tudo isso de forma disposta por direção, por hierarquia. Então, o gerente com suas atribuições, o diretor com suas atribuições, o supervisor e o assistente. Isso. Então, essa simbologia demonstra aí o papel de cada um. O que é que reforça essa estrutura? É a utilização de outras ferramentas, como a gente já tinha, como você já tinha frisado. Não é? Então, todos os organogramas, é? como outras ferramentas de gestão, elas são é, aprimoradas, aperfeiçoadas, quando a gente utiliza outras formas também de monitoramento e controle. Então, nessa lista que está aí, eu faria, Cris, um destaque para os fluxogramas. Não é? O fluxograma dentro da gestão, dentro de um processo administrativo, o que é que ele traz para mim? Sim. Junto com o organograma, onde eu identifiquei a hierarquia da empresa, eu agora vou descrever os cargos, eu vou desenhar os cargos a partir do fluxo de início do seu processo até o final. Então, eu gostaria muito que o aluno ficasse atento aos fluxogramas. Evidentemente que, ao se deparar com o material da disciplina, que a professora Cris está conduzindo, ele vai ver uma outra gama de ferramentas. Então, essa aí, o fluxograma, professora, traz uma contribuição muito importante. Porque também, de forma visual, a, o profissional ele consegue identificar o início do processo da, tua, da sua atividade e o final dela ah. e as tomadas de decisões que acontecem ali dentro daquela rotina. Porque o fluxograma é uma radiografia de rotina. De rotina e de orientação. De orientação e daí perfeita. a necessidade de nós entendermos a importância de se estudar as ferramentas administrativas. Correto. Como vocês estão vendo aí, a gente, a gente deu um enfoque num dos organogramas, estamos falando sobre o fluxograma, mas que existe uma gama de outras ferramentas que vão te auxiliar nessa demanda diária Sim. como administrador, para que você tenha as decisões que sejam urgentes ou que sejam mais planejadas de uma forma mais orientada, mais Correto. decisiva, mais, que, mais assertiva, ou com menos danos, Isso. né? Com, com menos probabilidades de erro. E aí eu e... fecharia a minha contribuição dizendo que não existe a ferramenta, a melhor ferramenta. O que existe é uma associação de ferramentas no processo gerencial. Perfeito, perfeito. Por isso você tem que entender a situação, estudar qual é a melhor forma de se tratar em relação a isso e aí usar a ferramenta correta. Eu só tenho a agradecer, porque estar diante desta pessoa... É uma honra, é um aprendizado para todos nós. É uma forma de dizer para você, navegante, que você precisa entender mais sobre isso. Então, acesse o, o, o e-book, veja as videoaulas, mas ouça também os podcasts, que a gente vai dar umas dicas mais interessantes sobre o tema. E para a próxima unidade, já fechando a nossa, a nossa disciplina, nós vamos ter uma outra colega de trabalho chamada Cristiane, então, que é maravilhosa. Uma boa participação. Também. Cristiane Costa que vai ir falando sobre as novas tendências administrativas. Obrigada pela presença de todos, forte abraço, até a próxima, a gente se encontra por aqui. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Eu que agradeço.